హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ అంటే హండ్రెడ్ మార్క్స్ ప్యాటర్న్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ వచ్చేసరికి మనకి కమ్మైన ద సెంటెన్సెస్ విత్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఏదైతే ఉందో వాటితో మనకి కమ్మైన ద సెంటెన్సెస్ ఆ టాపిక్ గురించి ఈరోజు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం వీటిలో మనకి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ మీద క్వశ్చన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూ హూ డబ్ల్యూహెచ్ఓఎస్సి హూస్ విచ్ దట్ ఈ ఐదిట్లో ఏదో ఒక దాంతో ఒక సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఒక రెండు సెంటెన్సులు ఇచ్చి వాటిని ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఈ ఐదిట్లో ఏదైతే ఒకటి ఉంటుందో దాంతో మనం సెంటెన్స్ని కంబైన్ చేసి రాయాలి దానికి వచ్చేసరికి మనకి ఇప్పుడు టూ పేపర్స్ కలిపి ఒక పేపర్ వేస్తున్నారు కాబట్టి మనకి టూ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మామూలుగా అయితే ఇదే టాపిక్ మనకి వన్ మార్క్ అనమాట ఈరోజు వీడియోలో మనం దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఈ సెక్షన్ బి గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీలో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కమ్మైన్ ద సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ద వర్డ్ గివెన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ వాటిలో మనకి కమ్మైన్ ద సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ హూ విచ్ దట్ వెన్ వేర్ ఈ వెన్ వేర్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇంకొక వీడియోలో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈరోజు వీడియోలో మనం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ హూ విచ్ దట్ హూమ్ హూజ్ ఏవైతేనే వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ ఈ టాపిక్ రెఫరెన్స్ వచ్చేసరికి మనకి యూనిట్ వన్లో ఉన్నాయి మనకి రిలేటివ్ క్లాజెస్లో ఉన్నాయి డిఫైనింగ్ నాన్ డిఫైనింగ్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్లో మనకి ఈ టాపిక్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కమ్ అయిన ద సెంటెన్సెస్ ఈ దిగువ తెలిపిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి రెండు సెంటెన్స్ రెండు సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంబైన్ చేసి రాయడానికి ఉపయోగించే మెయిన్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అనమాట వాటిల్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూ ఈ డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూని మనకి సెంటెన్సెస్ రెండు భాగాలుగా ఇచ్చినప్పుడు దానిలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంబైన్ చేసి రాయాల్సి వచ్చేటప్పుడు దాన్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఆఫ్టర్ పీపుల్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఆఫ్టర్ పీపుల్ సెంటెన్స్లో మనకి ఏ భాగంలో అయితే పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని రిఫర్ చేస్తూ ఇచ్చినప్పుడు దాని పక్కన మనం డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఉపయోగించాల్సి వస్తుందనమాట అంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూ ఏదైతే ఉందో అది సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి దట్ టీహెచ్ఏటి దట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఆఫ్టర్ పీపుల్ అండ్ థింగ్స్ ఈ దట్ అనే దాన్ని మనం పీపుల్ తర్వాత కానీ లేదా థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెంటెన్స్లో మెన్షన్ చేసినటువంటి పీపుల్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైం థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకవేళ థింగ్స్ గురించి కనుక మనకి సెంటెన్స్లో మెన్షన్ చేస్తే దాని తర్వాత టీహెచ్ఏటి దట్ అనే దాన్ని మనం ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ విచ్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసరికి రిఫర్స్ థింగ్స్ బర్డ్స్ యానిమల్స్ థింగ్స్ వస్తువుల గురించి బర్డ్స్ పక్షుల గురించి యానిమల్స్ జంతువుల గురించి మనం ఉచ్చనే దాన్ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట అంటే వాటిని ఉద్దేశించి చెప్పినప్పుడు థింగ్స్ కావచ్చు బర్డ్స్ కావచ్చు యానిమల్స్ కావచ్చు వాటిని ఉద్దేశించి చెప్పినప్పుడు ఆ సందర్భంలో వాటి ప్లేస్లో మనం ఈ యొక్క ఉచ్చ అనే వాడు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఉపయోగిస్తాము నెక్స్ట్ వెన్ వేర్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం సపరేట్గా కమ్మైన సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఈ పైన మనం ఏవైతే చెప్పుకున్నామో ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ని వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి ఎక్కడ ఏ సందర్భంలో ఎలా ఉపయోగించాలనేది మనం ఒకసారి కనుక చూస్తే స్టెప్ వన్ ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన వచ్చేసరికి ఐడెంటిఫై ద నౌన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ టు ప్రొనౌన్స్ ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ఫస్ట్ భాగం మనకి దీని మీద క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి రెండు సెంటెన్సులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట దానిలో ఐడెంటిఫై ద నౌన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ టు ప్రొనౌన్స్ సెంటెన్స్ టూ పార్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా మనం క్వశ్చన్ అనేది టూ పార్ట్స్కి ఉంటుందని దానిలో నౌన్ ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ పార్ట్లో ఈ నౌన్కి ఈక్వలెంట్గా ఉన్నటువంటి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్ నామవచ్చుగానికి బదులుగా ఉపయోగించినటువంటి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి గుర్తించాలన్నమాట ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ షీ ఇట్ దే ఫస్ట్ పార్ట్లో మనకి రామా లేదా రా
మోర్ దాన్ వన్ ఫ్లోరల్ ఉపయోగించినప్పుడు కానీ మనకి డే అనేవి ఎక్కువగా మనకి వచ్చే ఈ నాలుగు రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి అనమాట ఫస్ట్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి నౌన్కి ప్రొనౌన్స్గా ఉపయోగించే వర్డ్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వనమాట ఇవి సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఎక్కడ ఉన్నాయో వాటిని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇవి సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఎక్కడ ఉన్నాయో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో నౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ నౌన్కి కాము కాంబినేషన్గా ఉపయోగించబడినటువంటి సెకండ్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి సెకండ్ సెంటెన్స్లో నౌన్కి బదులుగా ఉపయోగించినటువంటి ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఆ తర్వాత దెన్ స్టెప్ టూ తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్లేస్ ద రిలే ప్లేస్ ద రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ప్లేస్ ఉంచటము మనం ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి ఆ ప్రొనౌన్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి బదులుగా మనల్ని కంబైన్ ద సెంటెన్స్ అని చెప్పేసి మనకి ఇచ్చినటువంటి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హూతో సెంటెన్స్ ఇస్తే హూతో సెంటెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంబైన్ చేసి రాయమంటే డబ్ల్యూహెచ్ హూని విచ్తో రాయమంటే డబ్ల్యూహెచ్ సిహెచ్ విచ్ని లేదా దట్తో సెంటెన్సెస్ కంబైన్ చేసి రాయమంటే దట్ని అంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్గా దేంతో అయితే సెంటెన్సెస్ మనల్ని కంబైన్ చేసి రాయమన్నారో దాన్ని ఆఫ్టర్ ద నౌన్ నామవాచకం తర్వాత ఆఫ్టర్ ద నౌన్ అంటే నామవాచకం తర్వాత ఈ యొక్క మనకి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉపయోగించరాయమన్నారో దాన్ని మనం అక్కడ ఉంచుతాము ప్లేస్ ప్లేస్ మీన్స్ ఉంచటము ప్లేస్ మీన్స్ ఉంచటము సో ఎప్పుడైతే మనం నౌన్ తర్వాత ఈ యొక్క రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ని ఉంచాము ఆ తర్వాత అండ్ రిమూవ్ ద ఈక్వలెంట్ ప్రొనౌన్ రిమూవ్ తొలగించాలి ఈక్వలెంట్ సరి సమానమైనటువంటి ప్రొనౌన్ నామవాచకము ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేయాలి రిమూవ్ చేయాలి ఎందుకని రెండు వాక్యాలు కలిపి మనం ఒకే వాక్యంగా రాస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నటువంటి నౌన్ గురించే మనం చెప్తున్నాము కాబట్టి ఒక ఒక నౌన్ గురించి మనం చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు రెండోసారి మళ్ళీ దానికి ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం చెప్పాల చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట ఎందుకని మన రిలేటివ్ ప్రొనౌన్గా మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ హూ కానీ ఉచ్ కానీ దట్ కానీ హూస్ కానీ హూమ్ కానీ ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి అంటే మనం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్తో క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఆన్సర్ రాయమని మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ నౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఆ నౌన్కి ఈక్వలెంట్గా ఇచ్చినటువంటి ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత నౌన్ తర్వాత మనకి ఏదైతే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఉపయోగి ఉపయోగించమన్నారో దాన్ని నౌన్ తర్వాత మనం ప్లేస్ చేస్తాము ఉంచుతాము సెకండ్ సెంటెన్స్లో నౌన్కి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సావిత్రి ప్లేయర్ ద రోల్ ఇది ఇక్కడ వరకు సెంటెన్స్ వన్ షీ కుడ్ నాట్ స్టాప్ ట్రయింగ్ ఇది మనకి సెకండ్ పార్ట్ అనమాట సావిత్రి ప్లేయర్ ద రోల్ సావిత్రి ఆ పాత్రను పోషించడం జరిగింది షీ కుడ్ నాట్ స్టాప్ ట్రయింగ్ తాను ఆ ఏడవటం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆపలేదు ఇవి రెండు భాగాలు అనమాట సో దీన్ని డబ్ల్యూహెచ్ హూ అనే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్తో కంబైన్ చేసి రాయండి అని చెప్పేసి అంటే మనకి ఈ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఫస్ట్ పార్ట్లో మనకు నౌన్ వచ్చేసరికి ఏంటి సావిత్రి కదా ఈ సావిత్రికి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి ప్రొనౌన్ వచ్చేసరికి ఏంటిది షీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి షీ ఏదైతే ఉందో అది సావిత్రికి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి ప్రొనౌన్ అనమాట సో ఇలా ఈ రెండింటినీ కలిపి డబ్ల్యూహెచ్ హూ ఏదైతే ఉందో దాంతో సెంటెన్స్ రాయమన్నప్పుడు కింద మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు చూడండి ద ఈక్వలెంట్ నౌన్ ఫర్ షీ ఈజ్ సావిత్రి సో సావిత్రి ఏదైతే ఉందో దానికి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి నౌన్ అంటే ప్రొనౌన్ వచ్చేసరికి షీ అవుతుంది సో డబ్ల్యూహెచ్ హూ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆఫ్టర్ సావిత్రి కాబట్టి నౌన్ ఏదైతే ఉందో దీని తర్వాత మనం ఆల్రెడీ స్టెప్ వన్ చెప్పుకున్నాం నౌన్ ఏదైతే ఉందో నౌన్ తర్వాత రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ మనం ప్లేస్ ఉపయోగించాలని కాబట్టి ఆన్సర్ రాసేది మేము రాస్తాం సావిత్రి ఇది నౌన్ నౌన్ తర్వాత మనం చూడండి ఉపయోగించినటువంటి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ హూ సావిత్రి హూ ప్లేయర్ ద రోల్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయిన తర్వాత ఈ సెకండ్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రొనౌన్ షీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి షీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి కాబట్టి రిమూవ్ చేసి రిమైనింగ్ పార్ట్ మొత్తం కూడా మనం అలాగే రాసాము సావిత్రి హూ ప్లేయర్ ద రోల్ కుడ్ నాట్ స్టాప్ క్రయింగ్ సావిత్రి ఎవరైతే ఆ పాత్ర పోషించారో ఆవిడ
ద మీటింగ్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్ అక్కడ ఏదో ఒక మీటింగ్ సమావేశం జరిగిందంట అది గ్రేట్ సక్సెస్ బాగా విజయవంతమైంది ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ద టౌన్ హాల్ ఆ జరిగినటువంటి మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో అది టౌన్ హాల్లో జరిగింది ఈక్వలెంట్ నౌన్ ఫర్ ఇట్ ఈజ్ ద మీటింగ్ సో ఇక్కడ ద మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది నామవాచకం దానికి సమానంగా ఉపయోగించబడిన ప్రొనౌన్సరికి ఏంటి ఇట్ ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ ఇది ఇక్కడ జరిగింది ఇది టౌన్ హాల్ ఇది అంటే మీన్స్ ఇయర్ ఇట్ రిఫర్స్ టు ద మీటింగ్ ఇట్ రిఫర్స్ టు ద మీటింగ్ సో ఆ ఇట్ అనే ఏదైతే ఉందో దాని ప్లేస్లో మనం ఏదైతే అక్కడ ఈ రెండింటిని విచ్ అనే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్తో కంబైన్ చేసి రాయమంటే ఆ ఇట్ ప్లేస్లో మనం దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ విచ్ అనేది ఏదైతే ఉందో రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ మనం రాస్తాం అనమాట అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ద మీటింగ్ which was a great success endukani idi naam vachin kada deen tarvate kada manam already relative pronoun pettali ani cheppes manu cheptunnam kabatti the meeting deen tarvata manam which ane word pettamu the meeting which was a great success tarvata already ikkada hit it edaithe undo deeni manu remove cheyalani cheptunnam kabatti dan remove chesthe em avutundi remaining part rastamu the meeting which was a great success was held in the town hall the meeting oka samavesamu which was a great success edaithe baaga success ayindo was held in the town hall adi town hall lo jarigindi ee vidhanga relative pronouns ni upayoginchukoni mana sentences combine chesi raayochu anamata ippudu manu remaining ante w h o who which that whom whose veetado sentences ela combine chesi raayochu konni examples dara manu ok sari chuddam రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్లో మనం ఫస్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూ ఏదైతుందో దాని మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ వచ్చేసరికి నిక్ నౌ లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్ ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్ మనకి హీ ఓన్ ద బ్రేవరీ అవార్డ్ అతనికి బ్రేవరీ అవార్డ్ వచ్చిందనమాట సో దీంట్లో నౌన్ ఏదైతే ఉందో అది నిక్ సో దీనికి రిలవెంట్గా ఉపయోగించి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి ప్రొనౌన్ వచ్చేసరికి హీ అనమాట నిక్ నౌ లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్ నిక్ ఇప్పుడు లాస్ ఏంజల్స్ లాస్ ఏంజల్స్లో నివసిస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఓన్ ద బ్రేవరీ అవార్డ్ అతను బ్రేవరీ అవార్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గెలుపొందడం జరిగింది సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం రిలేటివ్ ప్రోన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నౌన్ తర్వాత ఉపయోగించాలని చెప్పేసి నిక్ ఇది నౌన్ కాబట్టి దీని తర్వాత మనం డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చా నిక్ హూ లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్ ఎవరైతే లాస్ ఏంజల్స్లో నివసిస్తూ ఉన్నారో సెంటెన్స్ కంబైన్ చేస్తూ రాస్తున్నాం కాబట్టి హీ ఈ ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం రిమూవ్ చేసి రిమైనింగ్ పార్ట్ మొత్తం రాస్తా అనమాట ఓన్ ద బ్రేవరీ అవార్డ్ అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే నిక్ హూ లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్ ఓన్ ద బ్రేవరీ అవార్డ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి గోపి ఈజ్ ఎ గ్రేట్ డ్యాన్సర్ అక్కడ వరకు మనకి ఒక పార్ట్ గోపి ఒక గొప్ప డ్యాన్సర్ ఈజ్ మై బ్రదర్ అతను నా బ్రదరు సో ఇక్కడ గోపి ఏదైతే ఉందో ఇది నవ్ను దీనికి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి ప్రొనౌన్ వచ్చేసరికి మనకి హెచ్ హి అనమాట సో గోపి నౌన్ తర్వాత మనం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ప్లేస్ చేసాము గోపి హూ ఈజ్ మై బ్రదర్ ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో హీ అనే ప్రొనౌన్ ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి హీ అనే ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేసాం గోపి హూ ఈజ్ మై బ్రదర్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ డ్యాన్సర్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ డ్యాన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి నిక్ ప్లే నిక్ నిక్ ప్లేస్ ఫుట్బాల్ గోల్ఫ్ స్విమ్స్ అండ్ సర్ఫ్స్ ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఎ టార్సో సో దీనిలో మనకి నవన్ వచ్చేసరికి నిక్ దానికి ఈక్లెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి ప్రొనౌన్ వచ్చేసరికి హెచ్ హి అనమాట సో నిక్ తర్వాత రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ హూ అనే దాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రాసాము అయితే ఇక్కడ గమనిస్తే నిక్ ప్లేస్ ఫుట్బాల్ గోల్ఫ్ స్విమ్స్ అండ్ సర్ఫ్ నిక్ ఫుట్బాల్ ఆడతాడు గోల్ఫ్ ఆడతాడు స్విమ్ చేస్తాడు సర్ఫింగ్ కూడా చేస్తాడు అయితే ఇది నిక్కుకు సంబంధించినటువంటి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట నిక్కుకు సంబంధించి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో హీఈస్ మెయిన్లీ ఎ టార్సో ఈజ్ మెయిన్లీ ఎ టార్సో అతను అతనికి సంబంధించినటువంటి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సెకండ్ రాయాలి కాబట్టి నిక్ హుఈస్ మెయిన్లీ ఎ టార్సో నిక్ హుఈస్ మెయిన్లీ ఎ టార్సో ఎందుకని ఇది అతనికి సంబంధించినటువంటి అదనపు సమాచారం కాదు ఇది అతని గురించి మాత్రం డిస్క్రైబ్ చేసేది కాబట్టి అంటే అతనికి సంబంధించింది మాత్రం ముందు రాసి అతనికి సంబంధించినటువంటి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందని మనం తర్వాత రాస్తాము అది వచ్చేసరికి ప్లేస్ ఫుట్బాల్ గోల్ఫ్ సిమ్స్ అండ్ సర్ఫ్స్ ఇది నిక్కుకు సంబంధించిన అదనపు సమాచారం కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ రాసామన్నమాట అంటే రూల్ ప్రకారము నామవాచ్కు నిక్ ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూ ఏదైతే ఉందో అది రాసాము అతనికి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్లేస్ ఫుట్బాల్ గోల్ఫ్ సిమ్స్ అండ్ సర్ఫ
అతనికి సంబంధించినటువంటి అతను డిస్క్రైబ్ చేసే క్వాలిటీ ఏది మెయిన్లీ టార్సో అది అతను డిస్క్రైబ్ చేసే క్వాలిటీ కాబట్టి దాన్ని ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టి అతనికి సంబంధించినటువంటి అదనపు సమాచారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం తర్వాత రాయడం జరిగిందనమాట సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూతో మనం సెంటెన్స్ కంబైన్ చేసే రాసేటప్పుడు ఈ విషయం కూడా మనం గమనించుకోవాలి ఏది ఆ సబ్జెక్ట్ అంటే అక్కడ డిస్క్రైబ్ చేసినటువంటి పర్సన్ ఏదైతే ఉందో అతనికి సంబంధించినటువంటి అతను డిస్క్రైబ్ చేసే క్వాలిటీస్ ముందు రాసి అతనికి సంబంధించినటువంటి అదనపు సమాచారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇప్పుడు కూడా తర్వాత మెన్షన్ చేయాలి మన రూల్ ప్రకారం నామవాచకం తర్వాత డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూ అది మామూలే అట్ ద సేమ్ టైం ప్రణౌన్ అంటే నౌన్కి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి ప్రణౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేయడం అది కూడా మామూలే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫోర్త్ వన్ మిస్సెస్ లేటర్ గివ్స్ ద స్లిప్పర్స్ టు ఏబుల్ హీ ఫుడ్స్ దెమ్ ఆన్ అండ్ సిట్స్ ఇన్ ద ఆమ్ చైర్ మిస్సెస్ లేటర్ గివ్స్ ద స్లిప్పర్స్ టు ఏబుల్ ఆ స్లిప్పర్స్ తీసుకెళ్ళి ఏబుల్కి ఇచ్చింది He puts them on. ఇక్కడ వరకు భాగం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఒక భాగం అనమాట ఈ పుట్స్ దెమ్ ఆన్ అండ్ సిట్స్ ఇన్ ద ఆమ్ చైర్ అతను వాటిని ధరించి ఆమ్ చైర్లో కూర్చున్నారు ఇక్కడ మనకు ఉపయోగించినటువంటి ఇది వచ్చేసరికి హెచ్ఇ హి ఇక్కడ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి ఏబుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అనమాట మిసెస్ లేటర్ గివ్స్ ద స్లిప్పర్స్ టు ఏబుల్ అందుకనే ఈ ఇతను గురించి మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తూ చెప్తున్నాం ఏబుల్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వరకు మామూలుగా రాసి ఈ ఏబుల్ తర్వాత మనం రిలేటివ్ బ్రౌన్ ఏదైతే కంబైన్ చేసి రాయమన్నారో దాన్ని ఇక్కడ ఉపయోగించాం మిస్సెస్ లేటర్ గివ్స్ ద స్లిప్పర్స్ టు ఏబుల్ హూ పుట్స్ దెమ్ ఆన్ అండ్ సిట్స్ ఇన్ ద ఆమ్ చైర్ మళ్ళీ ఇక్కడ హీ అంటే అతనే కాబట్టి అతని గురించి మళ్ళీ మనం డిస్క్రైబ్ చేసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ ప్రణౌన్ ఏదైతే ఉందో అంటే నౌన్కి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించిన ప్రణౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే మిస్సెస్ లేటర్ గివ్స్ ద స్లిప్పర్స్ టు ఏబుల్ who puts them on and sits in the armchair adu manaki answer avutundi so next one vache sariki manaki next example thomas had only 3 months of formal schooling ikkada varaku manaku oka part he was partially deaf ataniki paakshikanga chevudundi idu ee second part anamata so subja manaki noun vache sariki thomas next equivalent pronoun vache sariki he aithe ikkada second part lo ayi atani gurinchi describe chesedi atani deaf anedi kabatti అది థామస్ తర్వాత రావాలన్నమాట హ్యాడ్ ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ఫార్మల్ స్కూలింగ్ అనేది అతనికి సంబంధించినటువంటి అదనం సమాచారం అందుకనే థామస్ అనేది సబ్ నౌన్ తర్వాత వెంటనే మనం రిలేటివ్ టు నౌన్ డబ్ల్యూహెచ్ హూ ఏదైతే ఉందో అది రాసాము అతనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి వాజ్ పార్షియలీ డఫ్ అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాము అతనికి సంబంధించిన అదనపు అదనపు సమాచారము హ్యాడ్ ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ఫార్మల్ స్కూలింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఇక్కడ రాసామన్నమాట అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది థామస్ హూ వాజ్ పార్షియలీ డఫ్ హ్యాడ్ ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ఫార్మల్ స్కూలింగ్ నెక్స్ట్ వన్ సమ్ పీపుల్ విజిటెడ్ రే దే వర్ వెల్ నోన్ పర్సనాలిటీస్ ఇక్కడ సమ్ పీపుల్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి నౌనుగా ఉపయోగించినటువంటి సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఆ సమ్ పీపుల్కి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి ప్రణాళన వచ్చేసరికి ఇదే దే వర్ వెల్ నోన్ పర్సనాలిటీస్ కొంతమంది రేని సందర్శించడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా వెల్ నోన్ బాగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తులు సొసైటీలో సో ఇక్కడ ఆ సమ్ పీపుల్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ద పీపుల్ కాబట్టి ద పీపుల్ హూ సబ్జెక్ట్ తర్వాత మనం అంటే నౌన్ తర్వాత మనం ఉపయోగించాము హూ హూ విజిటెడ్ రే రేని ఎవరైతే సందర్శించారో దే అంటే వాళ్ళే కాబట్టి మళ్ళీ ఆ ప్రణాళిక ఏదైతే మనం మనం రిమూవ్ చేసాము వారు వెల్ నోన్ పర్సనాలిటీస్ వాళ్ళు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ వన్ సమ్ పీపుల్ లివ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లెసన్లో ఇది మనకి కొంతమంది రూరల్ గ్రామీణ ప్రాంతాలను నివసిస్తూ ఉంటారు దే ఆస్క్ ఫర్ క్లీనింగ్ క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వాళ్ళు స్వచ్ఛమైనటువంటి తాగునీరు కావాలని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట దీనిలో సమ్ పీపుల్ ఏదైతే ఉందో అది మనం నౌన్గా తీసుకుంటే దే ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రణౌన్ దానికంటే ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి ప్రణౌన్ సో సమ్ పీపుల్ తర్వాత హూ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఉపయోగించాము సమ్ పీపుల్ హూ లివ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఆస్క్ ఫర్ క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఆస్క్ ఫర్ క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటే నివసించేది వీళ్ళే అడిగేది వీళ్ళే కాబట్టి మనం ఉన్నది ఉన్నట్టు రాసామన్నమాట దీనికి సంబంధించిన ఆదరణ సమాచారం ఏమీ కాదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మిస్సెస్ లేటర్ వాజ్ గ్రీడి షివస్ ప్లంప్ ఇక్కడ వరకు పాటు ఇక్కడ వరకు పాటు ఏ క్లైంట్గా ఉపయోగించిన ప్రాణం వచ్చేసరికి షీ సో మిస్సెస్ లేటర్ హూ వాజ్ ప్లంప్ ఇది తనకు సంబంధించిన తను డిస్క
నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి దోస్ ఉమెన్ వర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద బేసిక్ నీడ్స్ ఇక్కడ వరకు మనకి ఒక పార్ట్ దే కుడ్ గెట్ ద మాన్ దేర్ ఓన్ ఇది మనకి ఇంకో పార్ట్ దోస్ ఉమెన్కి ఎక్కువ ఉపయోగించే పని వచ్చేసరికి దే నెక్స్ట్ దోస్ ఉమెన్ కాబట్టి దాని తర్వాత మనం రిలేటివ్ ప్రణాళం హూ అని ఉపయోగించాము దోస్ ఉమెన్ హూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద బేసిక్ నీడ్స్ కుడ్ గెట్ దెమ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ఇది మొత్తం ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు మొత్తం వాళ్ళ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నట్టు రాసేసాం మనం నెక్స్ట్ ఏబుల్ థ్రోస్ట్ ఈజ్ హ్యాండ్ అట్ బెన్ బెన్ స్కిప్స్ బ్యాక్ స్మార్ట్లీ ఇక్కడ ఇది వరకు ఇక్కడ వరకు మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ ఇది వచ్చేసరికి సెకండ్ పార్ట్ ఈ బెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని గురించి మనకి డిస్క్రైబ్ చేస్తూ చెప్పారు సెకండ్ టైం ఉపయోగించినటువంటి ఇది వచ్చేసరికి మనకి దీన్ని మనం కమెంట్ చేసి రాస్తే ఏబుల్ థ్రోస్ట్ ఈజ్ హ్యాండ్ అట్ బెన్ సో బెన్ గురించి మనం డిస్క్రైబ్ చేసి రాస్తున్నాం కాబట్టి బెన్ ఆ నవన్ తర్వాత మనం రిలేటివ్ ప్రాణం హూ రాస్తాము హూ స్కిప్స్ బ్యాక్ స్మార్ట్లీ మళ్ళీ బెన్ గురించి మళ్ళీ మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి మళ్ళీ బెన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట ఏబుల్ థ్రస్ట్ ఈజ్ హ్యాండ్ అట్ బెన్ హూ స్కిప్స్ బ్యాక్ స్మార్ట్లీ సో ఈ విధంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూ అనే రిలేటివ్ ప్రాణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇచ్చి సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి కంబైన్ చేసి రాయండి అని చెప్పేసి అంటే ఇలా ఈజీగా మనం చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూమ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ హూమ్ ఏదైతే ఉందో దాంతో సెంటెన్సెస్ కమెంట్ చేసి రాయమంటే ఎలా రాయాలో చూద్దాం మనం ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి మిసెస్ జాన్ షొరాక్స్ కీప్ ద రింగ్ ఓ బెల్స్ ఇక్కడ వరకు మనకి ఒక పార్ట్ ఏబుల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మ్యారీ హెర్ ఏబుల్ ఆమెను మ్యారేజ్ చేసుకోబోతూ ఉన్నారు అనమాట సో యాజ్ యూజువల్ మనకి మిసెస్ జాన్ షొరాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ నవన్ తర్వాత మనం రిలేటివ్ ప్రాణం హూమ్ ఉపయోగిస్తాము మిసెస్ జాన్ షొరాక్స్ హూమ్ ఏబుల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మ్యారీ ఎవరైతే ఎవరినైతే ఇక్కడ హూమ్ అనేది మనం ఎప్పుడు రాస్తామంటే ఎవరినైతే అనే మీనింగ్ వచ్చే సందర్భంలో రాస్తాము కాబట్టి ఎవరినైతే ఏబుల్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నారో ఇక్కడ ఏబుల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మ్యారీ ఆవిడకి సంబంధించి కీప్ ద రింగో బె రింగో బెల్స్ ఆవిడ ఈ రింగో బెల్స్ అనేది ఏదైతుందో దాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటుందనమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇది ఏబుల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మ్యారీ ఎవరినైతే చేసుకోబోతున్నారో దాని ముందు తీసుకొస్తాము ఆవిడకి సంబంధించి అదనపు సమాచారం ఏంటి తాను రింగో బెల్స్ని చూసుకుంటుంది దాన్ని మనం తర్వాత రాస్తాము నెక్స్ట్ తర్వాత హీఈస్ ఏ గుడ్ బాయ్ అతను చాలా మంచి పిల్లవాడు ద టీచర్స్ లైక్ హిమ్ టీచర్స్ అందరూ కూడా అతన్ని ఇష్టపడతారు సో ఇక్కడ హీఈస్ ఏ గుడ్ బాయ్ ఎవరినైతే ఎవరిని ఇతన్ని కాబట్టి హూమ్ హూమ్ ద టీచర్స్ లైక్ మళ్ళీ ఈ హిమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం తీసేస్తాము ఎందుకని ఆల్రెడీ అతనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ మనం కమెంట్ చేసి చెప్తున్నాం కాబట్టి హీఈస్ ఏ గుడ్ బాయ్ హూమ్ ద టీచర్స్ లైక్ ఎవరినైతే టీచర్స్ ఇష్టపడతారో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ నాటీ బాయ్ ఈజ్ ఏ నాటీ బాయ్ అతను చిలిపి పిల్లవాడు ద మదర్ పనిష్డ్ హిమ్ అద్దాక నాటీ థింగ్స్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి మదర్ అతనికి పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది సో ఇక్కడ ఈ హిమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఈ ఇతనికి సంబంధించింది అనమాట సో హీఈస్ ఏ నాటీ బాయ్ కమైన సెంటెన్స్ మనకి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ నాటీ బాయ్ తర్వాత మనం హూమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రాస్తాము హూమ్ ద మదర్ పనిష్డ్ ఎవరినైతే మదర్ పనిష్ చేస్తుందో అతను ఎలాంటి వాడు నాటీ బాయ్ నెక్స్ట్ ద మదర్ కన్సోల్ ద సన్ కన్సోల్ మీన్స్ ఓదార్చడము వై బికాస్ ద ఫాదర్ హ్యాడ్ పనిష్డ్ హిమ్ ఎందుకంటే ఫాదరు అతనికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ద మదర్ కన్సోల్ ద సన్ ఎవరినైతే హూమ్ ద ఫాదర్ హ్యాడ్ ఫనిష్డ్ హూమ్ ద ఫాదర్ హ్యాడ్ ఫనిష్డ్ సో ఈ విధంగా మనం డబ్ల్యూహెచ్ హూమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ హూమ్ను ఉపయోగించి సెంటెన్సెస్ కమెంట్ చేసి రాయొచ్చు రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్లో మనకి డబ్ల్యూహెచ్ హూ తర్వాత అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి ఇంకొక రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ వచ్చేసరికి మేము మనకి డబ్ల్యూహెచ్ సిహెచ్ విచ్ ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనకి డబ్ల్యూహెచ్ హూ విచ్ దట్ వీటి మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్ అనేది మనకి అడగటం జరుగుతుంది అనమాట సో విచ్తో మనం సెంటెన్సెస్ ఎలా కమెంట్ చేసి రాయాలో చూద్దాం రమ్య షోడ్ మీ ఏ పెయింటింగ్ ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ పార్ట్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రమ్య నాకు ఒక పెయింటింగ్ చూపించింది ఈ పెయింటింగ్ ఏదైతే ఉందో అది దీనికి బదులుగా అంటే ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది దానికి బదులుగా ఉపయోగించినటువంటి ఈక్వల్ అయిన ప్రొనౌన్ వచ్చేసరికి ఇట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది సో రమ్య షోడ్ మీ ఏ పెయింటింగ్
తను ఒక పాట పాడింది ఇట్ బ్రాట్ హర్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఆ సాంగ్ తన పాడిన పాట ఏదైతే తనకి అది ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకొచ్చింది ఇట్ షీ శాంగ్ ఏ సాంగ్ ఆ ఇట్ ప్లేస్లో మనం ఉపయోగించే రిలేటివ్ పనులు ఉచ్ ఉచ్ బ్రాట్ హర్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఏదైతే తనకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకొచ్చిందో నెక్స్ట్ వన్ ద హార్స్ వాజ్ రెడీ ఇన్ ద స్టేబుల్ అక్కడ వరకు మనకి ఒక పార్ట్ ఇట్ వుడ్ క్యారీ ద పోటర్ ఇన్ టు బ్యాటిల్ ఆ హార్స్ ఏదైతే ఉంది అది పోటర్ని బ్యాటిల్ ఫీల్డ్కి తీసుకెళ్తుంది సో ఆ ఇట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇట్ డినోట్స్ ద హార్స్ నెక్స్ట్ వన్ ద హార్స్ ద మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నవన్ తర్వాత మనం ఉపయోగించే రిలేటివ్ ప్రణాళం విచ్ వాజ్ రెడీ ఇన్ ద స్టేబుల్ వుడ్ క్యారీ ద పోటర్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఏదైతే గుర్రపు శాలలో సిద్ధంగా ఉందో అది పోటర్ని స్టేబుల్కి తీసుకెళ్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ద మహాప్రస్థానం ఈజ్ ఎ పాపులర్ బుక్ ఇది మనకి టెక్స్టబుల్ ఎక్సర్సైజ్లో కూడా ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ వరకు ఒక పార్టు ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ బై శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఫేమస్ అయినటువంటి పుస్తకం దాన్ని రచించింది శ్రీశ్రీ గారు ఈ యొక్క మహాప్రస్థానం అనే బుక్ ఏదైతే ఉందో దానికి రిలేటివ్గా ఉపయోగించినటువంటి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి ప్రణాళన వచ్చేసరికి మనకి ఇట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ద మహాప్రస్థానం దీని తర్వాత మనం విచ్ అనే రిలేటివ్ ప్రణాళన వాడతాము ద మహాప్రస్థానం హూచ్ వర్స్ రిటర్న్ బై ఏదైతే శ్రీశ్రీ గారి చేత రచించబడిందో అది చాలా పాపులర్ ఈజ్ ఎ పాపులర్ బుక్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మెనీ వర్స్ మెనీ వర్స్ ఆర్ ఫౌట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో చాలా యుద్ధాలు జరిగాయి దే ఆర్ ఫౌట్ ఓవర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అవన్నీ కూడా సహజ వనరుల కోసం జరిగాయి సో ఇక్కడ దే అనేది ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఉపయోగించినట్టు రిలేటివ్ రిలేటివ్ ప్రణాళం మెనీ వార్స్ దాని తర్వాత వెంటనే మనం రిలేటివ్ ప్రణాళం ఉచ్చి ఉపయోగించాము మెనీ వార్స్ విచ్ ఆర్ ఫౌట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ ఫౌట్ ఓవర్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఈ విధంగా కంబైన్ చేసి రాయొచ్చు నెక్స్ట్ మన ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ వరకు ఒక భాగము ఈ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి రిలేటివ్గా ఉపయోగించినటువంటి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించిన ప్రణాళం ఇట్ అనమాట ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఇట్ ప్లేస్లో మనం ఉచ్ ఉచ్ రాస్తాము ఉచ్ ప్రొటెక్ట్స్ దెమ్ ఏదైతే వాళ్ళని కాపాడుతుందో ఉచ్ అనేది మనం ఇక్కడ పెడతాము నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ద మీటింగ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ద టౌన్ హాల్ టౌన్ హాల్లో ఒక మీటింగ్ జరిగింది ఇట్ వాజ్ ద గ్రేట్ సక్సెస్ ఆ మీటింగ్ ద మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో దానికి రిలవెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి ఈక్వల్ అయిన ప్రణాళన వచ్చేసరికి మనకి ఇట్ సో ద మీటింగ్ ద మీటింగ్ తర్వాత రిలేటివ్ ప్రణాళన మనం విచ్ రాస్తాము ద మీటింగ్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ద టౌన్ హాల్ టౌన్ హాల్లో ఏదైతే జరిగిందో వాజ్ ద గ్రేట్ సక్సెస్ అది చాలా సక్సెస్ అయ్యింది నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యాడ్ ఏ ప్రిస్టైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలో స్వచ్ఛమైనటువంటి నిర్మలమైనటువంటి పొల్యూషన్ లేనటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండేది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించి మనకి ఇట్ అనేది ఇట్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అది చాలా అందంగా ఉండేది సో వీ హ్యాడ్ ఏ ప్రిస్టైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనే నవ్వున తర్వాత రిలేటివ్ ప్రణాళన ఉచ్ అనేది వాడతాం ఉచ్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఏదైతే గతంలో చాలా అందంగా ఉండేదో నెక్స్ట్ వన్ దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ కమర్షియల్ ప్లాంటేషన్స్ సచ్ యాజ్ ద పైన్స్ ఇక్కడ వరకు ఒక భాగము దే ఆర్ నాట్ నేటివ్ అవి స్థానిక అంటే లోకల్ అవి సంబంధించినవి కాదు సో ఈ యొక్క కమర్షియల్ ప్లాంటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించింది దే అనమాట దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ కమర్షియల్ ప్లాంటేషన్స్ అక్కడ వరకు అయిపోయిన తర్వాత సచ్ యాజ్ ద పైన్స్ అక్కడ వరకు అయిపోయిన తర్వాత విచ్ ఈ దే ప్లేస్లో దేని మనం రిమూవ్ చేసి విచ్ అనే రిలేటివ్ ప్రణాళన రాస్తాము విచ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ నాట్ నేటివ్ ఏవైతే అవి స్థానికంగా లేనివో నెక్స్ట్ వన్ దీస్ ఫారెస్ట్ వర్ వాటర్ టవర్స్ ఇవి వాటర్ టవర్స్గా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఈ ఫారెస్ట్ అనేవి ఈ ఏదైతే ఉందో దానికి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించింది దే అనేది అనమాట దీస్ ఫారెస్ట్ ఫర్ వాటర్ టవర్స్ దే ఆర్ నో లాంగర్ ఏబుల్ టు కంటైన్ వాటర్ ఇది మనకి ఇచ్చింది సో దీనికి బదులుగా మనకి ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించింది ఇదే దీస్ ఫారెస్ట్ నవన్ తర్వాత రిలేటివ్ పనులు మనం ఉచ్చి వాడాము దీస్ ఫారెస్ట్ ఉచ్ వర్ వాటర్ టవర్స్ ఆర్ నో లాంగర్ ఏబుల్ టు కంటైన్ వాటర్ ఈ విధంగా మనం డబ్ల్యూ హెచ్ఐసిహెచ్ విచ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇచ్చి మనకి ఈ రెండు సెంటెన్స్లను కంబైన్ చేసి రాయమంటే ఈ విధంగా మనం ఈజీగా రాయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్
సారీ దిస్ ఈజ్ ద కరికట్ వరకు భాగము మై ఫాదర్ బాట్ ఇట్ దాన్ని మా నాన్నగారు కొనడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ దాన్ని ఇక్కడ మనకి కార్ ప్లేస్లో ఉపయోగించినటువంటి రిలేటివ్ అంటే ఈక్వలెంట్గా ఉపయోగించినటువంటి మనకి ప్రొనౌన్సరికి ఇట్ దిస్ ఈజ్ ద కార్ దట్ మై ఫాదర్ బాట్ ఈ ఇట్ ప్లేస్లో మనం ఉపయోగించేది దట్ దిస్ ఈజ్ ద కార్ దట్ మై ఫాదర్ బాట్ సో దీన్ని మళ్ళీ ఈ సెకండ్ టైం మనం రిమూవ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ నిక్స్ మదర్ ఇన్వెంటెడ్ ఎ స్పెషల్ ప్లాస్టిక్ డివైస్ ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్ ఆ ఇట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి ఈ స్పెషల్ ప్లాస్టిక్ డివైస్ ఏదైతే ఉందో దానికి బదులుగా ఉపయోగించినటువంటి ఈక్వల్ ఇంటు ప్రొనౌన్ అనమాట సో వీటిని దీన్ని దట్ అనే దాంతో మనం కమెంట్ చేసి రాసినప్పుడు నిక్స్ మదర్ ఇన్వెంటెడ్ ఎ స్పెషల్ ప్లాస్టిక్ డివైస్ అక్కడ వరకు మామూలే ఈ ఇట్ ప్లేస్లో మనం దట్ మా దట్ రాస్తాము అప్పుడు దట్ మెంట్ హీ కుడ్ హోల్డ్ ఎ పెన్ అండ్ పెన్సిల్ సో ఇక్కడ దట్ అనేది ఇట్ ప్లేస్లో రాసాము రిమైనింగ్ మొత్తం కూడా మనం యాజిట్ ఈజీగా రాసేస్తాము నెక్స్ట్ వన్ ద బీ ఈస్ అన్ ఇన్సెక్ట్ ఇక్కడ వరకు ఒక భాగము ఇట్ మేక్స్ హనీ మనకు ఉపయోగించి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఇట్ ఏదైతుందో అది ఉపయోగించారు ఏది దానికి బదులుగా ద బీస్ అండ్ ఇన్సెక్ట్ ఇట్ ప్లేస్లో మనం దట్ పెట్టాము దట్ మేక్స్ హనీ ఈ విధంగా రాయచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐస్ ఫెల్ ఆన్ ద క్యాన్ ఆఫ్ హోమ్ మేడ్ వైన్ ఇక్కడ వరకు ఒక భాగం మనకి జర్నీ లెసన్లో అది ఐ వాజ్ క్యారింగ్ ఇట్ దీనికి బదులుగా మనకు ఉపయోగించి వచ్చేసరికి ఈ చివరిలో ఇట్ ఉంది దాని అదనమాట దాన్ని రిప్లేస్ చేసి మనం ఇక్కడ దట్ అనేది కమెంట్ చేసి రాయచ్చు ఈజ్ ఐస్ ఫెల్ ఆన్ ద క్యాన్ ఆఫ్ హోమ్ మేడ్ వైన్ ఇక్కడ దీన్ని మనం రెండు రకాల కూడా రాయచ్చు ఇది విచ్తో కాడలో కూడా దీన్ని మనకి కమెంట్ చేసి రాయమని అడగచ్చు క్వశ్చన్ దట్తో కూడా కమెంట్ చేసి రాయమని వచ్చు అనమాట అందుకని దట్ ఆర్ విచ్ అని పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ దట్ ఆర్ విచ్ ఈజ్ ఐస్ ఫెల్ ఆన్ ద క్యాన్ క్యాన్ ఆఫ్ హోమ్ మేడ్ వైన్ దట్ ఐ వాజ్ క్యారియింగ్ దట్ ఐ వాజ్ క్యారింగ్ ఈ ఇట్ ప్లేస్లో మనం ఆల్రెడీ దట్ ఉపయోగించాం కాబట్టి ఆ ఇట్ని రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ వాజ్ ద వెరీ క్వైట్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్షిప్ మనకి రెండు విత్ రే లెసన్లో ఇది ఇట్ డెవలప్డ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ సో ఇక్కడ ఇట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇచ్చారు దాని బదులు మనం దట్ వాడతాము ఇట్ వాజ్ ద వెరీ క్వైట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇట్ ప్లేస్లో దట్ రాసాము దట్ డెవలప్డ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఐ వాంట్ టు సే సంథింగ్ నేను ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నా యు డోంట్ నో ఇట్ నేను చెప్పాలనుకుంటుందో నీకు తెలియదు ఇక్కడ ఇట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాము ఐ వాంట్ టు సే సంథింగ్ దట్ యూ డోంట్ నో దీని బదులు మనం దట్ రాస్తాము నెక్స్ట్ వన్ వీ ప్లాన్ ట్రీస్ ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్ దే విల్ లాస్ట్ లాంగ్ ఆఫ్టర్ వీఆర్ గాన్ ఆ ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి బదులుగా ఉపయోగించింది అనమాట అవి చాలా కాలం ఉంటాయి మనం వెళ్ళిపోయినా సరే అవి ఉంటాయి మనం చనిపోయినా సరే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి వీ ప్లాన్ ట్రీస్ అదే ప్లేస్లో మనం దట్ రాస్తాం కాబట్టి దట్ విల్ లాస్ట్ లాంగ్ ఆఫ్టర్ వీఆర్ గాన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ టు రీహాబిలిటేట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది ఇక్కడ వరకు ఒక భాగము వీ అండర్స్టుడ్ ఇట్ ఇక్కడ వరకు ఒక భాగము ఈ ఇట్ ప్లేస్లో మనం దట్ అనే దాంతో కమెంట్ చేసి రాయాలన్నమాట వీ అండర్స్టాండ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రీహాబిలిటేట్ ద ఎండర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు రీహాబిలిటేట్ ఒకసారి గమనిస్తే ఫస్ట్ మన ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం ముందు పెట్టాము వీ అండర్స్టాండ్ అనేది ఏదైతే ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏ అర్థం చేసుకోవాలి వీ హ్యావ్ టు రీహాబిలిటేట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం తిరిగి నిర్మించుకోవాలి అని చెప్పేసి సో మెయిన్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి డిస్క్రైబింగ్ చేసే ఈవెంట్ కాబట్టి దాన్ని తీసుకొచ్చే ముందు మనం నెక్స్ట్ వన్ ఏ రెఫ్రిజిరేటర్ ఈజ్ ఏ గాడ్జెట్ ఇక్కడ వరకు ఒక భాగము ఇట్ కీప్స్ ఫుడ్ కూల్ ఇట్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ నవ్వునికి బదులుగా ఉపయోగించినటువంటి ఈక్వలెంట్ ప్రనవన్ అనమాట సో ఏ రెఫ్రిజిరేటర్ ఈజ్ ఏ గాడ్జెట్ ఇట్ ప్లేస్లో దట్ రాస్తాము దట్ కీప్స్ ఫుడ్ కూల్ దట్ కీప్స్ ఫుడ్ కూల్ సో ఈ విధంగా మనకి టీహెచ్ఏటి దట్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాంట్లో సెంటెన్సెస్ కమెంట్ చేసి రాయమంటే ఈ విధంగా మనం ఈజీగా రాయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్లో డబ్ల్యూహెచ్ఓఎస్సి హూస్ ఎవరిదైతే డబ్ల్యూహెచ్ఓఎస్సి హూస్తో మనం సెంటెన్సెస్ చూద్దాము ఒకసారి ఠాగూర్ వస్ ఏ బెంగాలీ పోయిట్ ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్ హీస్ పోయిట్రీ ఈజ్ వరల్డ్ ఫేమస్ ఆయన బెంగాల్కి చెందినటువంటి ఒక కవి ఆయన యొక్క పోయిట్రీ ఏదైతే ఉందో ఆయన
హిజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేశాము ఠాగూర్ హూజ్ పోయిట్రీ ఈజ్ వరల్డ్ ఫేమస్ ఇది ఆయనకు సంబంధించిన డిస్క్రై డిస్క్రైబింగ్ ఈవెంట్ కాబట్టి దాన్ని తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టాము బెంగాలీ పోయిట్ అనేది ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి అది మన పక్కన పెట్టాము ఠాగూర్ హూజ్ పోయిట్రీ ఈజ్ ద వరల్డ్ ఫేమస్ వాజ్ ద బెంగాలీ పోయిట్ నెక్స్ట్ షీ ఈజ్ ఎ పూర్ ఉమెన్ హర్ సాన్ వాజ్ కిల్డ్ ఇన్ ఏ రియాట్ ఆవిడ చాలా పేద మహిళ ఆవిడ అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారు తన కుమారుడు రియాట్ ఏదో గొడవల్లో చనిపోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ హర్ ఏదైతే ఉందో ఈ పూర్ ఉమెన్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎక్కువలేంటిగా ఉపయోగించినటువంటి ప్రణవును కాబట్టి ద ఉమెన్ ఈ మహిళ హూజ్ సన్ ఎవరు కుమారుడు అయితే క్లీడ్ ఇన్ ద రియాట్ ఇక్కడ హర్ ఏదైతే ఉందో దాని పేసలు మనం రిలేటివ్ ప్రణవ్ హూజ్ ఉపయోగించాము ద ఉమెన్ హూజ్ సన్ వర్స్ క్లీడ్ ఇన్ ద రియాట్ ఈజ్ పూర్ ఆవిడ పేద మహిళ నెక్స్ట్ వన్ ద ఉమెన్ ఈజ్ క్రయింగ్ ఇక్కడ వరకు పార్ట్ హర్ మనీ హ్యాస్ బిన్ స్టోలిన్ ఆవిడ యొక్క మనీ ఏదైతే ఉందో అవి దొంగలించడం జరిగింది ద ఉమెన్ బదులు ఉపయోగించినటువంటి ఈక్వల్ ఇన్ టు ప్రణవ్ సర్ హర్ ద ఉమెన్ ఎవరు డబ్బులు అయితే దొంగలించబడ్డాయో ఆవిడ ఇస్తుంది అని చెప్పాలి మనం కాబట్టి ద ఉమెన్ హూజ్ మనీ ఆ రిప్లేస్ మనం హూజ్ ఎవరిదైతే హూజ్ మనీ హ్యాస్ బిన్ స్టోలిన్ ఈజ్ క్రయింగ్ ఆవిడ ఏడుస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం డబుల్ హెచ్ ఓఎస్సి హూజ్ అనే దాంతో కూడా మనం సెంటెన్స్లు ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు సో స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఏదైతే ఉందో వాటిని ఉపయోగించుకొని రెండు సెంటెన్స్లు ఇస్తే వాటిని కంబైన్ చేసి రాయడం ఈ విధంగా మనం ఈజీగా రాయొచ్చు అనమాట ఈజీగా మనం టూ మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ సంబంధించిన వీడియో ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఇప్పటివరకు టేక్ కేర్ స్టూడెంట్స్ బాయ్ స్టూడెంట్స్